வெல்கம் டு அரம் ஐஏஎஸ் அகாடமி ஸோ ரஸ்த்ரு சீரீஸில் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாவிக் நாவிகேஷன் வித் இந்தியன் கான்ஸ்டலேஷன் ஸோ நாவிக் அப்படிங்கிற இந்த டாபிக் ஆக்சுவலி ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜியில் ஒரு டூ இயர்ஸாகவே நியூஸில் ஒரு முக்கியமான ஆர்டிகல்ஸாக வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஆக்சுவலி நியூஸ் பேப்பர்ஸில் ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக பார்க்க முடியாது பட் நியூஸ் பேப்பர்ஸில் எப்போல்லாம் இதை நம்ம பார்க்குறோமோ அப்போல்லாம் இது இம்பார்ட்டன் அப்படிங்கிறத நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னா இந்தியன் ஜிபிஎஸ் தான் நம்மளோட நாவிக் அதாவது நம்மளோட நாவிகேஷன் சேட்டலைட்ஸ் மூலமாகவே நம்மளுக்கான ஜிபிஎஸ் சப்போர்ட்ஸ் கொடுக்கறதுக்காக இந்தியா இண்டிஜினஸாக பிளான் பண்ண ப்ரோக்ராம் ரீசெண்டாக ஒய் வாஸ் இன் நியூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஜிஎஸ்எல்வி த நாவிக் செகண்ட் ஜெனரேஷன் சேட்டலைட்டோட செகண்ட் சேட்டலைட் வாஸ் வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல்லி லான்ச்ட் த லான்ச் வாஸ் சக்ஸஸ் பட் அட் லாஸ்ட் ஃபைனல் பிளேஸ்மெண்ட் வாஸ் அ ஃபெயிலியர் ஸோ ஆர்பிட் ரைசிங் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேட்டலைட் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அதனால இந்த சேட்டலைட்டை பார்ஷியலி சக்ஸஸ் அப்படின்னு இஸ்ரோ என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்போது என்விஎஸ் ஜீரோ டூவோட லான்ச் இயரோட ஸ்டார்டிங்லேயே நடந்ததுனால ப்ளஸ் அந்த லான்ச்சுக்கு அப்புறம் அதை பற்றி நிறைய டிபேட்ஸ் போனதுனால நாவிக் அகெயின் இஸ் அ டாக் ஆஃப் த டே அப்படின்னு மாறி இருக்கு அதனால யூபிஎஸ்சியில் கொஷின் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் எஸ்பெஷலி ப்ரிலிம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்ரெடி இந்தியன் ரீஜனல் நாவிகேஷன் சேட்டலைட் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற இந்த டாப்பிக்கில் இருந்து யூபிஎஸ்சியோட ப்ரிலிம்ஸ்லேயும் கொஷின்ஸ் ஆல்ரெடி கேட்டாச்சு மெயின்ஸ்லையும் கேட்டிருக்காங்க அப்போ அதோட அப்டேட்ஸ் பேஸ் பண்ணி திருப்பி கொஷின்ஸ் வரதுக்கு நம்மளுக்கு நிறையவே என்ன இருக்குது அப்படின்னா வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போ நாவிகேஷன் வித் இந்தியன் கான்ஸ்டலேஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆக்சுவலி என்ன இந்த மிஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜிபிஎஸ் குளோபல் பொசிஷனிங் சிஸ்டம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த குளோபல் பொசிஷனிங் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறத முத முதல்ல யார் ஆரம்பிச்சு வைக்கிறாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து நாசா த டெக்னிக்கல் டேர்ம் இஸ் குளோபல் நாவிகேஷன் சேட்டலைட் சிஸ்டம் ஸோ நாவிகேஷன் சப்போர்ட்டை சேட்டலைட்டோட ஹெல்ப்போடு எப்படி ப்ரொவைட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் ஜிஎன்எஸ்எஸ் அதில் நாசாவோட இந்த ஜிஎன்எஸ்எஸோட நேம் தான் ஜிபிஎஸ் ஓகேங்களா ஸோ முத முதல்ல இதை யார் ஆரம்பிச்சு வைக்கிறாங்க அப்போ நாசா ஆரம்பிச்சு வைக்கிறாங்க எதுக்காக அப்படின்னா அவங்களோட ஆர்மி பர்பஸ்க்காக லேட்டர் ஆன் அந்த ஒரு சிவிலியன் சர்வீஸாகவும் கமர்ஷியல் சர்வீசஸாகவும் நாசா கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்போ வரைக்கும் உலகத்தில் இருக்க நிறைய கண்ட்ரிஸ் இந்த ஜிபிஎஸ் சப்போர்ட் சிஸ்டம் தான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா ப்ரொவைட் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இது போக ரஷ்யா யூரோப்பியன் யூனியன் ஜப்பான் சைனாலாம் அவங்களோட ஓன் நாவிகேஷன் சிஸ்டம்ஸ் எப்படி டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க லைக் பெய்டு ஆஃப் சைனா க்ளோனஸ் ஆஃப் ரஷ்யா கெலீலியோ ஆஃப் யூரோப்பியன் யூனியன் அப்புறம் ஜப்பானோடது குவாசி ஜெனித் இந்த மாதிரி நிறைய கண்ட்ரிஸ் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா நாவிகேஷன் சஸ் சேட்டலைட்ஸை பிளான் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதில் ஒன்று தான் என்ன அப்படின்னா இந்தியாவோட ஐஆர்என்எஸ்எஸ் நவ் நேம்ட் ஆஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாவிக் ஸோ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் இதுக்கான அஸ்திவாரத்தை இஸ்ரோ எடுத்து வைக்கிறாங்க ஆனால் கார்கில் வார் பீரியடில் இருந்தே இந்தியாவோட டிசைர் ஆரம்பிச்சிடுச்சு நம்ம வந்து இந்திஜினஸாக ஒரு நாவிகேஷன் சேட்டலைட் சிஸ்டமாக நம்ம பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெஃப்யூசல் பை யுஎஸ் ஸோ ஜிபிஎஸ் சப்போர்ட் சிஸ்டமை நம்மளுக்கு கார்கில் வார் டைமில் முக்கியமான சில இடங்களில் யார் கொடுக்க மறுக்கிறாங்க அப்படின்னா நாசா கொடுக்க மறுக்கிறாங்க ஸோ இதில் மொதல் யூனிக்னஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மற்ற கண்ட்ரிஸ் தேர்ட்டி ஒன் சேட்டலைட் யூஸ் பண்ணி நாவிகேஷன் சப்போர்ட் கொடுத்துட்ருக்காங்க ஆனால் இந்தியா இந்த சப்போர்ட்டை ஜஸ்ட் செவன் சேட்டலைட்ஸ் வச்சு அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இவ்வளோ மினிமல் நம்பர் ஆஃப் சேட்டலைட்ஸ் மூலமாக எப்படி அச்சீவ் பண்ண முடிஞ்சது இஸ் அ கிரேட் கொஷன் ரெண்டாவது மற்ற கண்ட்ரிஸ் மிடில் அர்த் ஆர்பிட்டை தான் நாவிகேஷன் சேட்டலைட்ஸை பிளேஸ் பண்ண மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் இந்தியா நம்மளோட நாவிகேஷன் சேட்டலைட்ஸை ஹையர் தார்பிட்டில் ப்ளேஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணியிருக்கணும் இந்த சர்வீஸை ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ ஆக்சுவலாக இதான் எப்படி பாசிபிள் அப்படிங்கிற இந்த கொஷின்ஸ்க்கு ஆன்சர் தெரியறதுக்கு முன்னாடி சேட்டலைட்டோட ரோல் என்ன நாவிகேஷன் சர்வீஸில் அப்படிங்கிறத நம்ம முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் இதில் ஒரு குட்டி மேத்தமெட்டிக்கல் கான்செப்ட் இருக்குது ஸ்கூலில் கோஆர்டினேஷன் சர்க்கிள் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை படிச்சிருப்போம் இந்த என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் எ கேம் ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் எங்கே இருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம லொக்கேட் பண்ணணும் ஆனால் அந்த பர்சன் தான் இருக்கிற லொக்கேஷனுக்கான டைரக்ஷன்ஸை சொல்ல மாட்டாங்க தனக்கு பக்கத்தில் இருக்க லேண்ட்மார்க்கில் இருந்து டிஸ்டன்ஸை மட்டும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சொல்லுவாங்க இதை நம்ம குவாடினேஷன் சர்க்கிள்னு சொல்லலாம் இல்லாட்டி ட்ரை லேட்ரே
நான் எப்படி லொக்கேட் ஆகிறேன் ப்ளீஸ் உங்கள் லொக்கேஷன் ஆன் பண்ணுங்க அப்படின்னு வருதா அப்போ ஹவு வி ஆர் பீங் லொக்கேட்டட் இன் திஸ் இயர் அப்படிங்கும் போது தான் இங்கே சாட்டர்டேட ரோல் வருது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக ஒரு ஹியூமன் பீயிங் வித்தவுட் எனி எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் அவங்க இந்த குளோபில் எங்கே இருக்காங்களாம் லொக்கேட் பண்ண முடியாது அப்போ நம்மளை லொக்கேட் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான காரணம் நம்ம கையில் இருக்கக்கூடிய டிவைஸ் விச் இஸ் மொபைல் ஃபோன் ஆக்சுவலாக மொபைல் ஃபோன் மூலமாகவும் லொக்கேட் பண்ணுறது இல்லை இந்த மொபைல் ஃபோனுக்குள்ளே இன்னொரு டிவைஸ் இருக்கும் விச் இஸ் நோன் ஆஸ் ஜிபிஎஸ் ஓகேங்களா குளோபல் பொசிஷனிங் சிஸ்டம்கான ரிசீவர் ஜிபிஎஸ் ரிசீவர் அண்ட் ட்ராக்கர்னு சொல்லுவோம் இதோட உதவி மூலமாக மட்டும்தான் உங்களை எங்கே இங்கே இருக்கீங்கன்னு நீங்கள் லொக்கேட் பண்ண முடியுது ஹவு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சி நம்ம மொபைல் ஃபோனில் இருக்க ஜிபிஎஸ் ஒரு பர்டிகுலர் லாங்குவேஜில் தனக்கு தலைக்கு மேலே இருக்க சேட்டலைட்ஸ் கூட பேசிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த லாங்குவேஜை தான் நம்ம ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் எப்படி ஒரு ஆம்புலன்ஸ் நம்மளை க்ராஸ் பண்ணும்போது அந்த சவுண்ட் வேவ்ஸை கேட்டு நம்ம பக்கத்தில் இருக்கா தூரமாக இருக்கான்னு இதை கண்டுபிடிக்க முடியுதோ டோப்ளர் எஃபெக்ட் மூலமாக சிமிலர்லி இங்கே தனக்கு தனக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய சேட்டலைட்ஸுக்கு நம்மளோட ஜிபிஎஸ் டிவைஸ் என்ன பண்ணுன்னா ரேடியோ சிக்னல்ஸை அனுப்பும் அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் கேஸ் ஆஃப் குளோபல் பொசிஷனிங் சிஸ்டம் இவங்க எல் ஒன் அப்படிங்கிற ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சியை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எல் ஒன் பேண்ட் ஓகேங்களா இட்ஸ் அ ஹெட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ சிக்னல் கிளம்பும் போயிட்டு தனக்கு மேலே இருக்க சேட்டலைட்ஸ்க்கு போய் சேரும் இப்போ இந்த சேட்டலைட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த சிக்னலை ஒரு ரேடியஸாக கன்சிடர் பண்ணும் ஸோ நம்ம மொபைல் ஃபோன்லேருந்து எப்போ சிக்னல் ஸ்டார்ட் ஆகுது எப்போ போய் சேட்டலைட்டை ரீச் ஆகுது அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணணும்னா நம்ம ஜிபிஎஸ் டிவைஸ்க்கும் சேட்டலைட்க்கும் நடுவில் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இருக்குங்கிறத கேல்குலேட் பண்ணணும் இதுக்கு ரேடியோ வேவ்ஸோட ஸ்பீடை ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டோட கம்பேர் பண்ணிப்பாங்க அதை யார் கூட மல்டிப்ளை பண்ணுவாங்கன்னா ஃபோன்லேருந்து கிளம்புன டைம் அங்கே போய் ரீச் ஆன டைம் இது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சிடும் டைம் டேக்குன்னு தெரிஞ்சிடும் ஸோ டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஸ்பீடையும் டைமையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறது மூலமாக உங்களுக்கு சேட்டலைட்டும் இந்த ஹியூமனும் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சாச்சு இதை பேஸ் பண்ணி சேட்டலைட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் மேக்ஸ் சர்க்கிள் ஓகேங்களா ஸோ சேட்டலைட் வந்து என்ன பண்ணிடுவோம் ஒரு சர்க்கிள் வரையும் ஸோ இந்த சர்க்கிள்குள்ளே தான் எங்கேயோ நீங்கள் லொக்கேட்டாக இருக்கீங்க அப்படிங்கிற சேட்டலைட் கண்டுபிடிச்சிருக்கு இதை இந்த ஒரு சேட்டலைட் பண்ணும்போது இந்த பெரிய சர்க்கிளில் எங்கேயோ நீங்கள் இருக்கீங்க அப்படிங்கிற சேட்டலைட் நினச்சிட்ருக்கோம் ஆனால் உங்கள் மொபைல் ஃபோனில் இருந்து இந்த மாதிரி மூணு சேட்டலைட்ஸும் சிக்னல் போயிருக்கு அப்போ மூணு சேட்டலைட்ஸும் என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா சர்க்கிள்ஸை ட்ரா பண்ண ஆரம்பிக்கும் இந்த சர்க்கிள்ஸ் எர்த்தில் எங்கே வந்து கனெக்ட் ஆகுதோ அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ ட்ரைல் ஆட்ரேஷன் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் என்னென்னா மூணு வெவ்வேறு லேண்ட்மார்க்ஸ் அந்த லேண்ட்மார்க்ஸில் இருந்து நம்ம சர்க்கிள்ஸ் வரையும் போது அந்த சர்க்கிள் எங்கே மீட் ஆகுதோ அங்கே அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் இருப்பாங்க அப்போ கண்டிப்பாக இதுலேருந்து ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு எஷ்யூராக தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு பர்சன் லொக்கேட் பண்ணுறதுக்கு மினிமம் மூணு சேட்டலைட்டாவது வேணும் அதனால தான் ஜிபிஎஸில் நம்ம த்ரூ அவுட் தி குளோப் இந்த சர்வீஸை கொடுக்கறதுக்கு நம்மளுக்கு முப்பத்தோரு சேட்டலைட் தேவைப்படுது அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இங்கே டைம் மெஷர் பண்ணணும்னு நான் சொன்னேன் அப்போது உங்கள் மொபைலில் இருந்து எப்போ சிக்னல் கிளம்புது அண்ட் சாட்டர்ட் எப்போ போய் ரீச் பண்ணுது இந்த டைமை அக்யூரேட்டாக நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் இந்த அக்யூரேட்டான கால்குலேஷனுக்காக தான் அட்டாமிக் கிளாக்ஸை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சாட்டர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏன் அப்படின்னா இங்கே நீங்கள் டைமை மெஷர் பண்ணுற யூனிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைம் இன்டு ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் அப்போ லைட்டோட ஸ்பீடில் நீங்கள் மெஷர் பண்ணும்போது மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இன்கேஸ் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் த செகண்ட் முன்ன பின்ன இருந்தால் கூட கால்குலேஷன் பெரிய மிஸ்டேக்காக மாறிடும் அப்போ உங்களை லொக்கேட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால ரொம்ப அப்ராப்ரியேட்டாக கால்குலேட் பண்ணும் அப்படிங்கிறனால தான் அட்டாமிக் கிளாக்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு வேலை நம்ம அனுப்பின சேட்டலைட்ஸில் அட்டாமிக் கிளாக் ஃபெயிலியர்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணதுக்கு நம்ம புது சேட்டலைட் தான் அனுப்பணும் ஸோ அட்டாமிக் கிளாக்ஸ் ஆஃப் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் திஸ் சேட்டலைட்ஸ் விச் ஆர் யூஸ்ட் இன் நேவிகேஷன் மோஸ்ட்லி ருபீடியம் அட்டாமிக் கிளாக்ஸை வந்து சேட்டலைட்ஸில் பயன்படுத்துகிறாங்க இது போக சிசிஎம் அட்டாமிக் கிளாக்ஸ் இருக்குது கேல்சியம் பேஸ் பண்ணி அட்டாமிக் கிளாக்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் ரீசெண்டாக நியூஸில் இருக்குது ஸோ அட்டாமிக் கிளாக்ஸ் பற்றி கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுங்க பார்த்துக்கோங்க நவ் கம்மிங் பேக் டு அவர் ஸ்டோரி அப்போது மூணு சேட்டலைட் ஒர
யாரெல்லாம் இந்தியாவில் வசிக்கிறாங்களோ அவங்க என்ன பண்ணலாம் நம்மளோட நாவிக்கோட சப்போர்ட் சிஸ்டம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்தியாவோட கவரேஜ் வந்து த்ரூ அவுட் த குளோப் கிடையாது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் மெயின் லேண்ட் அதுக்கப்புறம் மெயின் லேண்ட்லேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் ஃப்ரம் த பார்டர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஸோ இந்தியாவோட பார்டர்லேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் தான் நம்மளோட கவரேஜ் இருக்க போகுது அப்போ நம்ம என்ன முடிவு பண்ணிட்டோம் கவரேஜ் இஸ் கோயிங் டு பி இன் இந்தியன் ரீஜியன் அப்போ லேண்ட் மார்க்ஸ் அப்படின்னா சேட்டலைட்ஸ் அப்போ நான் இந்த பர்டிகுலர் இந்தியாவுக்குள்ள பீப்புள் எங்கெங்க இருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் மேலே லேண்ட் மார்க்ஸ் வச்சுருக்கேன் அந்த லேண்ட் மார்க் எப்போவுமே இந்தியாவுக்கு மேலே தானே இருக்கணும் இருந்தால் தான் நம்ம பீப்புளை க கரெக்டாக கனெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் நம்ம அனுப்பக்கூடிய நேவிகேஷன் சேட்டலைட்ஸ் இந்தியாவுக்கு மேலேயே இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம விரும்புகிறோம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிடிலர் தார்பிட்டில் சேட்டலைட்டை வைக்காமல் ஹையர் தார்பிட்டில் சேட்டலைட்ஸை வைக்கிறோம் ஸோ ஹையர் தார்பிட்டில் வைக்கும்போது சிங்கனைசேஷனை அச்சீவ் பண்ணுவோம் அதனால தான் ஹையர் தார்பிட்டை ஜியோ சிங்கனஸ் ஆர்பிட்னு சொல்லுவாங்க அதாவது எர்த்தில் ஒரு பர்டிகுலர் பொசிஷனுக்கு மேலே சேட்டலைட் இருந்தால் அந்த பொசிஷனோடு சேர்ந்து சேட்டலைட் மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியாவுக்கு மேலே சேட்டலைட்ஸ் இருந்தால் எப்போவுமே சேட்டலைட்ஸ் இந்தியாவுக்கு மேலேயே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் சேட்டலைட் நம்ம கூட சிங்கனைஸ்டாக இருக்கும் இந்த ஆர்பிட் தான் ஜியோ சிங்கனஸ் ஆர்பிட் ஸோ நம்மளோட ஹையர் தார்பிட் சேட்டலைட்ஸ் தான் நாவிகேஷன் சேட்டலைட்ஸ்க்கு ரொம்ப அஃபோர்டபுளாக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் எப்படி வெறும் செவன் சேட்டலைட்டை முடித்தோம் ஏன்னா நம்ம கொடுக்கக்கூடியது குளோபல் பொசிஷன் சிஸ்டம் கிடையாது நம்ம கொடுக்குறது ரீஜனல் கவரேஜ் மட்டும்தான் அப்போ ரீஜனல் கவரேஜ் ஃப்ரம் நார்த் டு சவுத் அண்ட் ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் நம்ம கவர் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு எத்தனை சேட்டலைட்டு போதுமானதாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு செவன் சேட்டலைட்ஸே போதுமானதாக இருக்குது ஸோ இந்த இமேஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் ஸோ டோட்டலாக நம்ம எத்தனை சேட்டலைட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் செவன் சேட்டலைட்ஸ் டு கவர் தி ஹோல் இந்தியன் ரீஜியன் இதில் மூணு சேட்டலைட்டை ஜியோ ஸ்டேஷனரி ஆர்பிட்லேயும் நாலு சேட்டலைட்டை ஜியோ சிங்கனஸ் ஆர்பிட்லேயும் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த சர்க்கிள் பண்ணுறது ரொம்பவே கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சர்க்கிள்ஸை நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ட்ரா பண்ணி இந்த ரீஜன்ஸை ஃபுல்லாக கனெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த செட் ஆஃப் சேட்டலைட்ஸ் பர்டிகுலராக இந்த ரீஜனுக்காகவும் அண்ட் இந்த செட்டில் ஆஃப் சேட்டலைட்ஸாக இந்த ரீஜனுக்காகவும் என்ன பண்ணிப்பாங்க யூஸ் பண்ணிப்பாங்க ஸோ வெறும் ஏழு சேட்டலைட்டை நம்ம என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம் நேவிகேஷன் சப்போர்ட் சிஸ்டம் கொடுத்துட்ருக்கோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கம்பேரிசன் இப்போ நம்ம அனுப்பின இதில் எது பெஸ்ட்டு ஜிபிஎஸ்ஸாக இல்லாட்டி இந்தியாவோட நாவிக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இந்த கம்பேரிசன் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு பெஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் பீப்புளுக்கு நாவிக் தான் பெஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு காரணம் இதை யூஸ் பண்ணிருக்கிற ரேடியோ வேவ்ஸ் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ண ஜிபிஎஸ் ரேடியோ வேவ்ஸ் வந்து ஓல்டர் வெர்ஷன் எல் ஒன் ஃப்ரீக்வன்சி ஆனால் இந்தியா யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எல் ஃபைவ் ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் டபுள் ஃப்ரீக்வன்சி அதாவது எல் ஃபைவ் அண்ட் எஸ் பேண்ட்னு ரெண்டு ஃப்ரீக்வன்சி யூஸ் பண்ணுறோம் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்கேஸ் ஏதாவது மிஸ்மேட்ச் நடந்தால் அதை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்காக அப்போ அந்த அயோனோஸ்பியருக்குள்ளே ரேடியோ வேவ்ஸ் என்ட்ரு ஆகும்போது சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டேக்ஸ் நடக்கலாம் அதை ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக டியூவல் ஃப்ரீக்வன்சியில் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ கம்பேரிட்டிவ்லி உங்களுக்கு ஜிபிஎஸ்ஸை விட நாவிக்கில் அக்யூரஸி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இந்தியாவுக்கு மேலேயே இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு பொசிஷனிங்கில் டிலே ஆகாது ஸோ நானோ செகண்ட்ஸில் உங்களை என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னா பொசிஷன் பண்ணிடும் உங்களை கைட் பண்ணிடும் அண்ட் நீங்கள் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இன்டிஜினஸும் கூட அதனால் வென் கம்பேர்ட் டு ஜிபிஎஸ் நாவிக் தான் ஃபார் பெட்டர் யாருக்கு அப்படின்னா இந்தியன் ரீஜனில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஸோ அக்யூரஸி இல்லாமல் இப்படி தான் இருக்குது பெட்டராக தான் இருக்குது பட் ஏன் இன்னும் அப்ளிகேஷனுக்கு வரலை அப்படின்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பித்ததுலேருந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நிறைய ஃபெயிலியர்ஸை ஃபேஸ் பண்ணியிருப்போம் ரெண்டு மூணு தடவை அட்டாமிக் கிளாக் ஃபெயிலியர் ஆகிருக்கும் இந்த தடவை லான்ச் என்ன ஆயிருக்கு உங்களுக்கு ஃபெயிலியராக இருக்குது ஸோ இது ஒரு ரீசன் ரெண்டாவது ரீசன் யூஸ் பண்ணுற ஃப்ரீக்வென்சி ஹை ஃப்ரீக்வென்சி நம்ம எல் ஃபை அண்ட் எஸ் பேண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் இன்ன வரைக்கும் நம்ம மொபைல் ஃபோன் எல் ஒன் ஃப்ரீக்வன்சியில் ஒர்க் ஆகிற மாதிரி தான் நம்மளோட ஜிபிஎஸ் டிவைஸ் இருக்குது அப்போ அதை நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்டேட் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஸோ மொபைல் ஃபோன்ஸை ஒன்று அப்டேட் பண்ணணும் இல்லாட்டி நம்மளோட சேட்டலைட்ஸ் எல் ஒன் எல் ஃபைவ் அண்ட் எஸ் பேண்ட் மூணு ஃப்ரீக்வன்சி
அதே மாதிரி ரொம்ப ஃபியூச்சரிஸ்டிக்காகவும் பிளான் பண்ணுறோம் இன் ஃபியூச்சர் ஸ்மார்ட் அக்ரிகல்ச்சர் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா சேட்டலைட் பேஸ்டு டோல் கலெக்ஷன் இதெல்லாம் நம்மளோட நாவிக் சேட்டலைட்ஸ் கண்டிப்பாக என்ன ஆகும்னா யூஸ் ஆகும் அண்ட் இன்னொரு நியூஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கவர்ச் சிஸ்டம்லேயுமே நாவிக்கோட சப்போர்ட் யூஸ் பண்ணலான் இருக்காங்க அதாவது ரயில்வேஸில் ஆக்சிடென்ட்ஸை கம்மி பண்ணுறதுக்காகவும் நம்ம நாவிக்கை பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா முடிவு பண்ணியிருக்காங்க இது போக ஜியோ ஸ்பேட்டில் இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்தியாவோட மேப்பிங் சிஸ்டம்காகலாம் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம நாவிக்கை பயன்படுத்திக்கலாம் அண்ட் கொடுக்குற சர்வீஸில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் பொஷனிங் சிஸ்டம் இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்ட்ரிக்டட் பொஷனிங் சிஸ்டம் ஸ்டாண்டர்ட் பொஷனிங் சிஸ்டம் வந்து கமர்ஷியல் யூசர் அண்ட் சிவிலின் யூசருக்காக ரெஸ்ட்ரிக்டட் சர்வீஸ் வந்து யாருக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக நம்மளோட ஆர்மி பர்சனல்ஸ் அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராட்டஜிக் பர்பஸ்க்காக இப்படி ரெண்டு வகையான சர்வீஸை நம்மளோட இஸ்ரோ ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஸோ பை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நம்ம கண்டிப்பாக நாவிக்கை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிப்போம் அப்படின்னு கவர்மெண்ட்டோட அஷூரன்ஸை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்பணும் அண்ட் இந்த அப்டேட்ஸை பார்த்துக்கோங்க என்விஎஸ் ஜீரோ ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இண்டிஜினஸ் ருபீடியம் அட்டாமிக் கிளாக்ஸ் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க மூணு வகையான ஃப்ரீக்வன்சியில் இது என்ன ஆகுது ஒர்க் ஆகுது என்விஎஸ் ஜீரோ டூ இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ஃபெயிலியரை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கோம் பட் நெக்ஸ்ட் ஒரு சக்ஸஸ் லான்ச்சை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எதிர்பார்க்குறோம் ஸோ நாவிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் அது ப்ளீஸ் ஜிபிஎஸ் அண்ட் நாவிக்கை கம்பேர் பண்ணி என்ன அப்படிங்கிறத கோத்ரூ பண்ணுங்க என்னென்ன ஃப்ரீக்வன்சிஸில் ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிறத கோத்ரூ பண்ணுங்க அப்ளிகேஷன்ஸ் என்னவாலாம் இருக்க போது அண்ட் நம்பர் ஆஃப் சேட்டலைட்ஸ் யூஸ் அந்த சேட்டலைட்ஸ் எந்த ஆர்பிட்ல பிளேஸ் ஆயிருக்கு டியூல் ஃப்ரீக்வன்சியோட पर्पஸ் என்ன இவ்வளவுத்தையும் பார்த்தோம் அப்படினா பிரிலிம்ஸ் அண்ட் மெயின்ஸ்க்கு நாவிக் அப்படிங்கற கான்செப்ட் ரொம்ப கிளியர் கட்டா நம்மால எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மு